مجموعة الوجبات طبعا احنا شفنا الذكاء الصناعي ازاي بينتشر وتوغل في أماكن كتيرة جدا بس خلينا نقسم الأفكار بتاعته لكاتيجوريز أو لفئات معينة يعني في فئة مثلا اللي هي معالجة النصوص وفهم اللغة الطبيعية وترجمة اللغات وتوليد محتوى نصي كل ده حاجة واحدة في جزء تاني اللي هو خاص بالصور والفيديو تحليل الصورة والفيديو وإن هو يعمل لي صورة وإن هو يعمل لي فيديو وإن هو يتعرف على الأشكال والوجوه كل دي برضو حاجة لوحديها فبتلاقي كذا حاجة من أنواع الذكاء الاصطناعي كل واحدة فيهم بتلاقي فيها كذا تطبيق بيبدأ إن هو يشتغل بشكل حلو يعني على سبيل المثال في موضوع الدردشة والذكاء الاصطناعي اللي بيولد النصوص رقم واحد حتى الآن شات جي بي تي وعندنا جوجل بارد وعندنا طبعا بينج وبالعكس أنا بفضل بينج عن شات جي بي تي لأن بينج مايكروسوفت هو وراه شات جي بي تي يعني أنت لما بتستخدمه بتستخدم شات جي بي تي لكن بيديك شات جي بي تي فور مجاني وبيديك بعض الإمكانيات الحلوة مجاني ليه؟ لأن مايكروسوفت بتحاول إنها تدي قوة للتطبيقات بتاعتها فدي من ضمن النقط القوية وطبعا هما دلوقتي بدأوا يعملوها اسمها كوبايلوت يعني لو دورت على كوبايلوت هتلاقي ال... ان انت بتستخدم شات بي تي وبتستخدم برضو بينج فدي من ضمن الحاجات القوية من ضمن الحاجات اللي جربتها برضو كانت قوية وكل اللي انا اتكلمت عليه النهاردة اتكلمت عنه بشكل متوسع وكل واحدة فيهم عملت فيها اكتر من فيديو موضوع كاركتر ان انت بتختار شخصية وتبدأ ان انت تناقش فيها في موقع اسمه كاركتر دوت اي اي وفي ان انت ممكن تروح لشات جي بي تي او جوجل بارد وتقول له كلمني كانك انت اينشتاين وتناقش معاك بالشكل دوت طبعا لو رحنا بقى لمعالجة الصور والنصوص هنلاقي ميد جورني رقم واحد لكن هو بفلوس فاللي بعديه ليوناردو وده من ضمن المواقع القوية جدا اللي انا بستخدمها بشكل دايم وطبعا في بعض البرامج الخاصة بالعمارة في بعض البرامج الخاصة ب مثلا حاجات ممكن تكون طبية ممكن حاجات خرائطية فكل واحد في المجال بتاعه بيلاقي بعض التطبيقات اللي ممكن تكون قوية من أقوى البرامج اللي بستخدمها وعجبتني جدا اللي هو كاب كات وده مشهور جدا وهتلاقيله شرح كتير جدا طيب الموقع اللي بستخدمه تقريبا بشكل يومي كيول بوت ده بكتب أي ايميل فبعرضه عليه فبيكتبه لي بشكل أكثر احترافية فزي ما انت شايف الذكاء الصناعي بقى شيء أساسي في التطبيقات معانا فيا ريت نحاول ان احنا نسهل على نفسنا الشغل وانت بتعمل حاجة بتبدأ تشوف انا تطبيق اللي سهلك شغل يعني لو انت راجل شغال في الجرافيك ممكن تعمل صورة خمس ست ساعات ممكن الذكاء الصناعي يعملها لك في وقت قصير وانت تبدأ ان انت تطورها وتستخدم بشكل افضل طيب من ضمن برضو الفئات الاخرى موضوع روبوت الدردشة ممكن تعمل انت روبوت دردشة زي شات جي بي تي كده للشركة بتاعتك فده هيخلي بدل ما الناس عملت بعتلك اسئلة كتير هو يبدأ يجاوب على الاسئلة اللي بتتكرر والاسئلة ويتعلم من الاجابات بتاعتك والاسئلة الجديدة يبعتها لك ويتعلم منها في برضو حاجات خاصة بالرعاية الصحية في شوية تطبيقات خاصة بتساعد لكن لازم تحت شرط الطبيب لو في اي مشكلة ممكن ان هو ينبهك ليها من ضمن التطبيقات القوية جدا اللي هي المركبة الذاتية القيادة والنقل دي برضو من ضمن الحاجات اللي شغالة بالذكاء الاصطناعي وبيقدر يفهم كل حاجة حواليه بيعالج جيجا من البيانات كل ثانية وفي ناس كده بتستخدمه في حاجة تانية بقى في الفئات اللي هي التحليل المالي والتداول اللي هو موضوع الاستثمار والبورصة والحاجات دي كلها لازم تخش وانت فاهم كل حاجة وتكون مستعين بتطبيقات زي كده لو انت دخلت في الحاجات دي وبت بتضارب تمام يعني بترمي فلوس وخبط ثابت ده كده يعني في شبهة ما بقولش حلال ولا حرام لكن في شبهة لأن موضوع المضاربة ده لازم تسأل فيه بس فدي كانت نظر سريعة على أهم التطبيقات أتمنى تعجبكم إن شاء الله